de 7 tot 10 meter. Ja, mit typischen Merkmalen eines Hochleistungsjagdflugzeugs, wo dieses Flugzeug in der 30er Jahre konzipiert, gebaut wurde. Und dann in die Ausbildung der Piloten hineinkam mit der Feststellung, dass gar nicht so einfach zu fliegen war. Und darum hat man dann auch sehr schnell feststellen können, die jungen Piloten, die dann kamen, herauszufiltern, wie ob sie in der Lage sind, auch mit schwierigeren Flugzeugen, mit schwierigeren Manövern klarzukommen. Dieses Luftfahrzeug bedarf der vollen Aufmerksamkeit der Piloten. Und wenn wir noch die Piloten, die wir jetzt noch hier haben, Vater und Sohn, Walter und Toni Eichhorn. Nummer 1 in der Formation, in diesem Fall den Toni Eichhorn, der Sohn. Normalerweise Kapitän auf einem Airbus A320, über 13.000 Flugstunden, aber noch mit vielen anderen Flugzeugen verheiratet, wenn man so will. Er fliegt bei bei Cheyenne, Canadair Jet, MD-11, L29, TSX Me 109, also eine ganze Menge an Flugzeugen, die er fliegen darf. Walter Eichhorn, früher auch Lufthansa, Jumbo-Kapitän. Über 19.600 Flugstunden fliegt genau wie sein Sohn auch verschiedene andere Muster zusätzlich. Aber das Interessantere bei ihm, Walter ist allerdings, sein Sohn ist direkt in die Fliegerei gegangen. Walter Eichhorn war auf anderer Basis in der Luft tätig, denn er war Fallschirmspringer und war über die ganze Zeit, lange Zeit hin mit einer Zehner-Formation, die auf Flugtagen, Airshows und so weiter unterwegs war. Mit einem Zehner Formationsteam, Walter Vögel, die er zusammengestellt hat, in den 70er Jahren viel damit unterwegs, bevor er dann endlich in die Fliegerei eingestiegen war. Und nur hier und zu beiden auf der T6. Trieb und nein, das Triebwerk von der Whitney R1340 mit 600 PS und ca. 21 Liter Hubraum. Und das macht es überhaupt nur möglich dass dieses 2,4 Tonnen schwere Fahrzeug sich so hier am Himmel bewegen lässt. Well, ladies and gentlemen, a remarkable team of aircraft and a remarkable team of pilots. The lead aircraft being flown by Tony Eichhorn, captain of the Airbus A320 with Lufthansa. Over 13,000 flying hours and a list of types of aircraft these flown that I shall not try to fill in, but it ranges from classic vintage transports right the way through to jet fighters and of course the big jet airliners. What makes this remarkable is the second aircraft is flown by his father, Walter Eichel, who has even more flying hours, 19,600 flying hours on a range of aeroplanes that staggers the imagination from light aircraft to Second World War aircraft, big fighters, right the way through to airliners. Walter retired as a 747-200 captain. Staying in echelon formation, performing a loop. This really is a very, very powerful aeroplane. And the interesting thing is... As you hear that very familiar howl from the propeller. The interesting thing with, this, thing with this aircraft is, is it's still reckoned to be one of the best training aeroplanes ever built. Ja, Walter und Toni Eichhorn mit ihrem Vater und Sohn Formationsprogramm.